Unang-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks, higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang oras sa 5.05 Bayan ni Juan laban sa COVID-19 DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage Ito ang programang babago sa muka ng radyo mo Teen Adults Okay Lahat makakarelate Dahil hindi lang basta balitang ihahatid namin sa inyo Kung hindi mga balitang pampagood vibes sa umaga ang health and beauty tips ni Jane Martin at ang mga job openings ni Ramsey Tirola. Isama pa ang presyo sa palengke at sitwasyon sa sakayan hanggang sa kalsada. Lahat ay isinama sa iisang programa. DCXL 558. Unang radyo, unang balita. Kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Tirola sa DCXL 558. Unang radyo, unang balita. Good morning! Ang mundo. 
Radyo, Unang Balita. Kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Pirola. Maganda, 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 magandang morning! 113 days to go Yay. bago magpasko. September 2, ladies and gentlemen, welcome sa Unang Radyo, Unang, unang uh, Balita. At uh, siyempre, kasama niyo kami, yung mga Radyo Man. Ramsey Tirona! Radyo Man, Jane Martin. Ay, parang ano ba yan ang mamaos? Ay, tawag dito, may bumubulong-bulong kanina, lumalaki ka na raw partner. Sino? Ikaw? Ikaw! Ikaw? Ikaw! Ikaw? Oo, ikaw. <laughs> ikaw? Basta kung sino man yon, ah sige, pagkatapos ko dito, lagot kayo sa akin. <laughs> well, ako, ang masasabi ko lang, oh. hindi naman bumaba ang, ah, hindi naman tumaas ang timbang ko. So, mm-hmm. na-maintain ko lang yung aking... Oy, congrats! Nabawasan tayo na tig isang kilo. Oo, uh, 0.5 diba? nga sa akin eh. Kala ating kilo lang. <laughs> oh, 0.5. At least nabawasan. Diba? At least nabawasan. Pasok tayo sa round 2. Uh, oy, kayo sa mga nakikinig, ha, medyo magbawas-bawas na tayo. Uh-oh. Dahil magpapas ko na, uh, mag-de-December uh, na, uso na naman ang mga kainan. Uh-oh. Pero, syempre, sa bahay lang. <laughs> So, kailangan maraming space. Ganyan. Mm. Yun nga rin ang tanong, ano? Paano kaya pag, ano, pag uh, dating mm. ng December, magkaka-Christmas parties kaya? Eh, ewan natin. Yan Pero na. alam mo naman mga Pinoy, mapam- mapamaraan. Na, di ba? Oh, oh, yun nga mga nagdiwang ng yung mga pista, yung mga fiesta, oh, oh. yun naan online. Oo, oh, oh, di ba? Diba? Pero kapag itong Pasko, ewan ko lang din, no? Oo, oh, oh. tuloy kaya ang mga Christmas mm-hmm. parties. Meron kaya mga magaganap na ganyan. O anong gagawin para ma-celebrate pa rin ang Christmas mm-hmm. ng uh, isang kumpanya? No? Tama. Ano kaya? Zoom? <laughs> Zoom party. Oo, uh, Zoom party. Tapos recorded yung mga performances, no? <laughs> oh, group number one. Uh, ayan. Kasi may play na lang. From HR department. Panoorin natin, sina? So, di ba? Oh, Ganun. Oh. Tapos makikita mo, magpa-perform, ganun. O nga, no? Pwede naman. Oo. Oh, ako, ako bilang host, paano kaya? Ano? Ay, ginagawa mo yung partner, di ba? Ah, well, nag-host na ako online. Pero paano kaya yung mga Christmas parties? Mm-mm. Paano kaya magpapa-games sa Christmas party, no? Mm-hmm. Di ba? Ay, oo nga, no? Paano yung games? Iniisip ko pa, para ano eh, uh, sa Zoom meeting, ang gagawin mga games. Oh, ito siguro suggestion, ano? Mm-hmm. Uh, kung magki-Christmas party, uh, suggestion ng mga Zoom games like, Bring me! O, oh, di ba? Paunahan. Hahan- paunahan. Kasi Hahanap- unang bumalik sa camera. <laughs> Oo, oh, oh, hahanapin sa buong bahay. Bring oh, me! Ganito! Brief ni Mister! Oo, oh, oh, diba? oh, no, tama, no? Bring me! Um, uh, isang sanse. O, di ba? Di ba? Mga ganun. Bring me! Maduming sangkalan! O, oh, diba? Ah. Mga ganun, ano? Pwede oh, yun. Oh, pwede. Imagine ganun. Tapos, meron namang iba, uh, pwede magpasinging contest through Zoom. Mm-hmm. Di ba? Oh, meron tayong top 3 contenders, mm-hmm. no? I-vlog ko kaya. <laughs> Di ba? Yung mga ganun ang mga pwedeng gawin eh, no? So, Maram- actually, marami naman, partner. Maraming paraan, di ba? Oh. Pero hindi ko lang alam kasi parang i-imagine ko talagang tayo, gagawa tayo ng paraan na magkakasama talaga eh. <laughs> I mean, sa pamipamilya, partner. Di ba? Kung baga, oh. pipilitin na ano, nasa Pasko magkakasama lahat. Um, yun nga ang isang malaking katanungan mm-hmm. eh, kung paano eh. But again, um, yun lang ay mga suggestions lang naman. Oh, oh. Um, kung uh, meron pa rin, na hopefully wala na, mm, ng uh, COVID by December, yun ang mga pwede nating gawin mm-hmm. paraan. Bring me! <laughs> yun ang mga gagawin, ano? Bring me! Puro bring me. Oh. Buong ano, bring me na yung nilaro. <laughs> oh. Oh, isa sa mga pwede gawin. Oh, oh. Pwede rin yung ano, partner, yung sa, ang tawag doon, yung may Oreo, tapos pa na hang buwag. Oo, oh, oh, di ba? Marami, marami. Tapos mga biglang ang bagal ng wifi mo, ikaw na sana yung panalo, biglang naghang. <laughs> Parang yun ang nangyari sa akin last year oh. sa game na, ano, na linaro natin na quiz. Mm, Oo. Oh, oh. Pasok na sana ako sa top 3 noon eh. Kaso lang, bumagal ang internet ko eh. Thank you, Telco. Thank you. <laughs> diba? So, marami, marami pwedeng gawin. Ipa-vlog ko nga yan, partner. Promise. Gagawin kong ano yan. Gagawin kong isa sa topic ng gagawin ko sa vlog ko. Mm-hmm. Search for Ramsey Tirona on my vlog. Subscribe. And ano. <laughs> Naks. Mga ayun. pag-vlog nga rin. Nakacharing. Oh, diba? So, yun. Yun ang mga pwedeng gawin. But anyways, mm-hmm. alam nyo, kahit ano mangyayari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy diba? na tuloy. tuloy. May kantang ganun eh. Tuloy, oh. tuloy pa rin ang Pasko. O, oh, diba? diba? Ito, ito, ito. Para mas maganda. Uh, sorry, hindi ako para, singer para, eh. <laughs> para mas 
para pa Alam mo partner, ito, ito. yan ang isa sa pinaka-paboritong Christmas song. Ito? Yung ano, sa Orange and Lemon. Uh-oh. Actually, Apo Original. Oh, Apo, pero Uh-oh. gusto ko yung version ng Orange and Lemon. Orange and Lemon. And, yan o. So, again, it's 113 days to go bago magpasko. Kaya kung Pasko ay tumak. Diba? So, kahit ano mangyari, kahit may buisit na COVID dyan, Oo. kahit may mga pandemya pa dyan, Nothing can stop it. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tama. Kaya... Alam mo naman ang Pilipinas ang isa sa nagdiri mo ng pinakamasayang Pasko, oh. pinakamahaba. Oh, oh. ba diba? Sa buong mundo. Correct, correct. Tapos party, alam mo kapag malapit na yung Pasko, actually, September ganito, yung mga, L- yung mga local government unit, yung mga oh. cities, nagkakabit na yun ng mga Christmas lights sa ano eh. Sa... Oo. Kaya nga kapag uh, kinukuha ng, ng litrato sa... Ay, sorry, sorry. <laughs> sa taas, ba diba? Kitang-kita yung Pilipinas sobrang Liwanag. Tsaka ang isa pang ano ko, um, um, ano ko nito, ang mga Christmas tree lighting nito, online na lang yan. Ah, oo, oo. Sana may ganun pa rin, no? Para, Meron pa rin naman. Kahit na eto may COVID, di ba? Kahit na nandiyan yung pandemic, eh ano pa rin Tuloy tayo? Pa rin. Feel na feel na. Ako kasi naranasan ko last year sa San Jose del Monte ako ng Christmas tree lighting. Mm-hmm. Last year. Although inulan kami, pero masaya. Masaya, uh, di ba? Diba? So, maraming mga pwede mangyari. So, we we just pray mm-hmm. na ma-celebrate natin ng kasing saya last year or mas masaya pa last year. Ang, uh, Baka nga itong taon na to mas meaningful pa, di ba? It will bring so much meaning mm-hmm. dahil nga sa mga nangyaring ito. We lost so many loved ones dahil sa COVID. We, 2020, um, kahit pa paano sabihin natin, Um, na ganito nangyari, mm-hmm. may mga maganda pa rin nangyari, pero maraming hindi maganda na naging lesson sa yes. atin. Actually, sa, para sa akin, 2020, medyo dagok din eh. Kasi, Sobra, I, I lost my dad this year, 2020. Na dapat, ano na eh, um, mag, sa seven, uh, mag, ano na si daddy, mag, sa 17 na dapat siya. Mm-hmm. Kaso lang, dahil nga dito sa pandemyang ito, uh, dahil dito sa 2020 na to, Diba? Mm-hmm. We lost so many loved ones. Ang dami kong nakita online na, na, na nawala ng mga mahal sa buhay. Kaya habang nandyan yung mga mahal ninyo sa buhay, gawin ninyo yung mga pwede ninyong magawa para mapasaya Tama. sila. And uh, always watch out for everybody's health. Mm-hmm. Yun ang pinaka-importante. Sabi nila, health is wealth. Kaya ngayon, <laughs> iba nagpapayaman sa health. Eh. <laughs> But anyways, nako eh, tayo yung mag-aano muna, magsisimula na ng pagbabalita dito sa Unang Radyo. Unang Balita. Oras natin, 5.40. Unang Radyo, Unang Balita. Kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Tirola. Lieutenant General Camilo Cascolan, itinalagang bagong hepe ng PNP. NBI hindi kasama sa balasahan ayon sa Malacanang. 389 billion pesos na gastos ng pamahalaan para sa COVID-19 pandemic ayon sa DBM. Revolutionary government hindi kailangan sa termino ni Pangulong Duterte ayon sa Malacanang. Chinese Embassy ikinalugod ang pagpapatuloy ng kontrata ng ilang Chinese companies sa Pilipinas. Tatlong milyong manggagawa apektado ng COVID-19 pandemic. At dalawang Pilipino nasawi sa gla- uh, gas explosion sa may Abu Dhabi. DSWD, paiigtingin ang pagpapatupad ng social protection programs. Pagbabalik ng motorcycle hailing uh, services, suportado ng JTF COVID Shield. Malaking turnout ng voter applicants, inaasahan na po ng COMELEC. Wastong pagtatapon ng face mask, ipinanawagan ng DNR. At DTI, pagdedesisyonan ngayong linggo kung papatawa ng uh, suggested retail price sa mga gadgets. At sa balitang sports, Kiefer Ravenna at Kevin alas, mananatili sa NLEX Road Warriors. Sa ating balitang showbiz, Alessandra De Rossi, bankrupt na raw. Sana hindi naman totoo, ano? Okay. At sa balitang good vibes, rare species ng kalapati na Luzon, bleeding heart, nakabalik na sa bansa matapos dalhin sa Singapore. Itinalaga bilang bagong hepe ng uh, Philippine National Police si Lt. Gen. Camilo Cascolan. Ito ang inanunsyo ng Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang appointment paper. Ayon kay Año, magiging epektibo ang panunungkulan ni Cascolan ngayong araw. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tiwala sila na ipagpapatuloy ni Kaskulan ang mga magagandang hakbang ni Gamboa para patuloy na pagkatiwalaan ng publiko ang PNP. Papalitan ni Kaskulan si PNP Chief General Archie Gamboa na magre-retiro ngayong araw. Si Kaskulan ay kasalukuyang Deputy Chief for Administration at Head ng Administrative Support to COVID-19 Operations Task Force. 
Siya rin na naging officer in charge ng PNP para masugatan si Gamboa sa isang helicopter crash. Si Cascolan ay miyembro ng uh, Philippine Military Academy Class of 1986 at nakatakda rin magretiro sa Nobyembre. Nagbigay na ng go signal ang National Police Commission na para sa Philippine National Police na mag-hire ng 16,149 ng mga bagong polis bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ayon po kay Napolcom Vice Chairman and Executive Officer Rogelio Casuraw, ang pagdadagdag ng polis ay layong mapigilan ang paghina ng police force, bunga ng reorganization at pagbuo ng mga bagong opisina o units at mga nababakanting posisyon. Dagdag pa ni Kasuraw, ang karagdagang 10,000 polis ay nasa ilalim po ng regular recruitment program na layong maabot ang international standard na 1 is to 500 o isang polis sa bawat limang daang katao. Ipapakalat ang 10,000 bagong recruit na PNP mobile, mobile, mobile force sa lahat po ng Police Regional Office kabilang sa National Capital Region Police Office at ilang piling national support units at iba pang tanggapan. Nilinaw na Malacanang na hindi sakop ang NBI o National Bureau of Investigation sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na magtatupad ng balasahan sa ilang tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sakop lamang ng reshuffle ang Bureau of Customs at Philippine Health Insurance Corporation. Yung tinukoy na reshuffling kagabi ay reshuffling sa Customs at sa PhilHealth, hindi po kasamang NBI. Itago po natin ang aking bibuit sa pangalang Senator Bongo. Maraming salamat for this uh, clarification, Senator. Dapat anya regular ang isinasagawang balasahan sa dalawang tanggapan para maiwasan ang pagtatatag ng sarili nilang kingdom na makaka-apekto sa public service. At uh, tingin ko naman po, this should be done regularly. Kasi nga po, uh, hindi naman dapat masyadong nagtatagal yan sa mga regional offices dahil parang nakakaroon na silang sariling kingdom. No? So it's just a reshuffle. Mapipigilan din ito ang mga opisyal na maging komportable sa kanilang temporary assignments. Eh lahat naman po yan, hindi naman po pwede na masyadong silang komportable sa kanilang mga temporary assignments. No? Masyadong nag, uh, sabi ko nga po, nag-uugat. No? At pag nag-ugat, marami mga utang na loob which could become a hindrance to the uh, discharge of their functions. No? Nabatid na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating NBI Director Dante Giran bilang bagong PhilHealth President habang inatasan si Customs Chief Ray Leonardo Guerrero na patayin ang mga nasa likod na nagpapatuloy na drug smuggling sa bansa. Umabot na sa 389 billion pesos ang nagastos ng gobyerno sa iba't ibang programa para tugunan ang coronavirus pandemic. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Wendell Avisado, umabot na sa 94% ng 2020 national budget ang nai-release na pamahalaan para sa pagtugon sa COVID-19 at mga proyekto ng gobyerno. Makikita natin na umabot na sa 389.06 billion ang nagagasta ng ating pamahalaan as of 20 August. At uh, ito nga po ay uh, nangyari dahil sa pagkapasa ng Bayanihan to Heal as well act and the government was able to show up resources to fund critical programs, activities and projects. Ang pinakamalaking COVID budget ay napunta sa DSWD na 211 billion pesos para sa social amelioration program. Nasa 52 billion pesos naman ang napunta sa Department of Finance na ginamit para sa small business wage subsidy program. Nakatanggap naman ang DOH ng 48.98 billion pesos para sa hazard pay at special risk allowance ng mga health worker pagbili ng mga protective equipment at COVID-19 testing kit. Umabot naman sa 37.0 2 billion pesos ang ibinigay sa mga munisipalidad, lungsod at lalawigan habang nakakuha ang DepEd ng 10.91 billion pesos para sa Basic Education Learning Continuity Plan. 11.39 billion pesos naman ang natanggap ng Department of Agriculture para sa ahon lahat at pagkain sa pagkain sapat kontra sa COVID-19 program. Samantala, para naman matulungan ng mga displaced worker, naglaan ng dole ng 7.44 billion pesos. Nasa 5.15 billion pesos naman ang ginamit para ponduhan ng tulong pinansyal sa mga OFW. Magbibigay na stability sa mga local government units, lalo na sa pagtugon nila sa COVID-19 pandemic ang pagpapatupad ng isang one na community quarantine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, magiging mahira para sa mga LGU na panatilihin ang kanilang pandemic response kung palagi nagbabago ang quarantine status kada dalawang linggo. 
Mas maayos anya na may papatupad ng mga LGU, mga lo- localized at granular lockdowns. Sa kabila ng mahabang quarantine classification, patuloy ang weekly public address ni Pangulong Rodrigo Duterte. So minabuti na po ng uh, IATF na gawing isang buwan para magkaroon ng stability no yung iba't ibang mga uh, lokal na pamahalaan. Napakahirap po kasi kung magbabago ang rules every two weeks. So ngayon every uh, month na po, uh, hindi lang siya magiging uh, stable at uh, mas uh, malolocalize po kasi ngayon yung mga ginagawa ng mga LGUs kasama na rin po dyan yung mga localized at granular lockdowns. So parang mas uh, meron pong continuity kung one month po. Nabatid na inilagay sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Iligan City habang General Community Quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Batangas, Bacolod City at Tacloban City. Ang natitirang bahagi ng bansa ay nasa Modified GCQ. At ang oras natin, 5.22. Unang radyo, unang... Huwag magpabaya kay Digan. Magsandon, Plus Gold na. Magsandon, Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Sandon, Plus Gold ay merong ang palaya. Mangusti, Manungay, Espirulina at Garnet. Kaya magsandon, Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Sunil din ang servisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844 mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa aling mga opisina ng PhilHealth. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Marites Roque, isang housewife. Grabe ang allergies ko, kaya uminom ako ng Mighty C. Nire-recommend ako talaga ito dahil natulungan ako sa problema ko sa allergies. Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C. Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Santong Plus Herbal Capsule. Ako si Florida Kawili, isang housewife. Mataas ang sugar ko. Natulungan ako ng Santong Plus Herbal Capsule na napababa ito at ngayon nagnormal na. Salamat sa Santong Plus. Kayo rin mag Santong Plus Herbal Capsule na! Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid. Kasi... Malaking bote, daming buhos, daming kuskos, daming kuskos sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi... Isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, mabulang, mabulang, mabula. Ang Joy, Joy, totoong matipid. Joy, purong patak, bisang katutak. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bad Soap. Para sa heavy duty hugasin, mag Smart Dishwashing Base. Bawat bahay, Smart Dishwashing, Smart Dinis, Solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number one na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid din is solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para sa damit na kabloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, the Mitai Cup Blue, Sabango. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Radio Trabaho DZSN Ang inyong gabay sa hanap buhay 
Sa mga kasama, lumagpas na po sa tatlong milyong manggagawa ang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Batay sa Job Displacement Monitoring Report ng DOLE, 3,115,160 workers ang apektado ng pandemya matapos ang magpatupad ng flexible work arrangements at temporary closure ang nasa 110,639 mga establishments mula po noong Marso hanggang Agosto. Nasa 180,207 workers ang na-displace o na-retrench mula po sa Sham na Libo, limang daan at apat na putwalong establishmento nitong, nitong Enero hanggang sa kasulukuyan. Karamihan sa mga displaced workers ay mula sa NCR, kasunod dito ang Calabar Zone, Central Luzon, Central Visayas, Cordillera Administrative Region, Davao Region, Western Visayas, Northern Mindanao, Ilocos Region, Soxargen, Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Karaga, Mimaropa at Zamboanga Peninsula. Nasa siyam na libong establishmento nagbawas ng workforce at nasa 993 ang permanenteng nagsara. Ang mga industriyang matinding tinamaan ay sa administrative at support service na mayroong 40,937 displaced workers. Nanindigan ng Malacanang na hindi pa rin babawiin ang Overseas Deployment Ban para sa mga healthcare workers. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. na ang pagpigil sa mga doktor, nurses at iba pang medical professionals na magtrabaho abroad ay unconstitutional. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mananatili pa rin ang deployment ban sa kabila ng pagkontra ni Luxin. Ipinapatupat niya ni Pangulong Duterte ang ban para maprotektahan ang kalusugan at buhay ng bawat Filipino healthcare workers at mapalakas ang manpower sa bansa sa gitna ng pandemya. Pero ang uh, pangunahing dahilan po kung bakit uh, pinagbawalan ng presidente, we're number 22 in the world for a number of COVID cases. At sigurado po ako, lahat ng gustong uh, magtrabaho sa abroad are going to places na mas marami pa pong kaso ng COVID. So it is to protect the health and lives of our frontliners, no? primarily. Secondary po yung need for our own need for nurses and uh, medical professionals in this country. Ang mga tanging papayagang lumabas ng bansa ay ang mga healthcare workers na merong overseas employment certificates at verified work contracts mula nitong March 8, 2020. Kasama rin sa exemption ng mga healthcare workers na nagbabakasyon sa Pilipinas at merong job contracts sa ibang bansa. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na dalawang Pilipino po ang namatay sa gas explosion sa isang restaurant sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sa statement ng DFA, inabisuhan na ni Ambassador to UAE, Hayay Selina. J. Selin. Ano? J. Selin siguro. J. Selin uh, Quintana. Okay, J. Selin Quintana, ang uh, pamilya po naman nasa WIP para ipaabot ang pakikiramay. Tiniyak din na maipapaabot sa pamilya ang lahat ng kinakailangang tulong. Pinayuhan ng DFA ang Filipino community na manatiling ligtas at ugaliing alam ang security at safety protocols na ipinapatupad ng UAE government. Muling tiniyak ng DSWD na paigtingin nila ang pagpapatupad ng social protection programs at patuloy na iahatid ang tulong ng gobyerno sa mga may hirap at vulnerable communities sa bansa sa gitna ng COVID-19. Ito ang pahayag ng kagawaran kasunod ng survey na isinagawa ng Innovations for Poverty Action na ipinapakita ang maayos na naipapaabot ang ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Batay sa IPA Research for Effective COVID-19 Response Survey na isinagawa noong uh, June 18 hanggang July 1, 89% ng Filipino households ang nakakuha na suporta mula sa gobyerno sa panahon ng pandemya. 97% ang nakatanggap ng pagkain habang 45% ang nakatanggap ng cash assistance. Sa statement, sinabi ng DSWD na patunay ito na ang ahensya at iba pang national government agencies ay mabilis ang pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng mga tao sa gitna ng pandemya. Maliban sa emergency cash subsidy sa ilalim ng social amelioration program, ang DSWD ay maghahatid din ng food tax at iba pang food at non-food items bilang resource augmentation support sa mga LGU sa pagtugon sa basic food needs ng kanilang kababayan. Ang IPA Recover Survey ay sinagawa sa siyam na bansa kabilang ang Pilipinas. Aabot po sa limang daang uh, libong pamilya na ang, ang hindi pa naka, ano to 500,000 ba to o 50,000? I think 50,000 to. Oo, ang hindi pa makakatanggap ng emergency cash subsidy sa ilalim ng second tranche ng social amelioration program. Ayon po kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson Irene Dumlao, ang mga nasabing beneficiaryo ay nailista ng local government units pero may mali sa kanilang entry. Dagdag pa ni Dumlao, ang mga kwalipikadong makakatanggap 
Bawat nasap ay makukuha pa rin ang kanilang benepisyo mula sa financial service providers at couriers kahit po lumagpas na sa August 31 deadline. Nasa 81 billion pesos na halaga ng second tranche ng SAP o 95% ang naipamahagi na sa 13.6 million family beneficiaries. Oras natin, 5.32. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This portion is brought to you by Centrum Silver. Para sa extra resistensya at proteksyon pang buong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. No ouch ouch, walang hapi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch ouch, so white rose coaching whitening soap. May kakaibang Kojic de Pomitate para walang side effects na skin irritation o over drying. Kojic na walang hapde. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapde. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na penis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. 24 hours of joy protection. Protectahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-shield that soap regularly. Kills 99.9% ng germs. At recommended pa ng Philippine Nurses Association. That shield, that soap, shield, that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Santon Plus Gold. Kung napalasi, minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, three times a day, sa loob ng tatlong buwan. Namiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti. Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue, with power widener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Radio Trabaho DZXN Ang inyong gabay sa hanap buhay Handa ang Joint Task Force COVID Shield na irekomenda sa National Task Force Against COVID-19 ang pagbabalik ng lahat ng motorcycle hailing services. Layunin ito maibsa ng pahirap ng mga commuters sa harap ng limitadong pampublikong transportasyon. Sa virtual deliberation or deliberation ng House Committee on Transportation, sinabi ni JTF COVID Shield Commander Lt. Gen. Guillermo Eliazar, ang mga riders at drivers ay kailangan sumunod sa health at safety protocols pagkabilang na ang paggamit ng barriers. Ayon kay House Transportation Panel Chairperson Samar, 1st District Representative Edgar Sarmiento, mahalagang payagan ng mag-operate ang motorcycle taxis para makakuha sila ng kinakailangang datos para sa pagbuo ng batas na gawing legal ang kanilang operasyon. Ang technical working group ng uh, DOTR ay nagsumiti na ng kanilang report hinggil sa pilot testing ng motorcycle taxis na natapos noong March 23. Matatanda ang pinayagan na ng pamahalaan ang back riding para sa lahat ng authorized persons outside residents. Inaasahan na ng Commission on Elections na maraming voter applicants ang magpaparehistro para sa nalalapit na 2022 elections. Ayon kay Comelec Spokesperson James Jimenez, marami po magpaparehistro sa mga susunod na mga araw. Naging maayos din ang pagpapatupad ng unang araw ng voters' registration kung saan po nasunod ang health protocols. Napansin lamang ni Jimenez na nagkaroon lamang ng pagbagal sa pagpuproseso ng registration dahil marami sa mga nagpaparehistro ay hindi nag-download ng kanilang form. Nakaw, ito 
yung binanggit natin kahapon further, di ba? Sabi natin, huwag niyo pong kakalimutan yung, na mag-fill up uh, at form. i-download yung form. Para kasi ano? Ipapakita nila yun eh. Para hindi na rin kayo abala dun sa iba. Oo. Oh, oh. kaya, kaya tumatagal eh. Ka, tama. Kaya importante po talaga nakikinig at nanonood kayo ng balita. Kaya yung iba, <laughs> sinasa- kaya yung iba imbis oh, oh. na ang proseso aabot lang ng 5 mm, minutes, mm. nagiging 15. Siguro, dapat ang ginawa ng Comelec, mas maaga nag-announce sila ng ganun eh, di ba? Oh, yung mga oh. yung mga forms na kailangan. Kasi parang kahapon lang eh. Ay, nung isang araw lang, tapos kinabukasan ano na, di ba? Uh, registration na oh, ulit, di ba? So, kailangan siguro mas maaga yung information dissemination, correct, yung abiso, di ba? So, napatid po na sinimulan na ang voters registration sa buong bansa, maliban po sa mga lugar na nasa ilalim nga ng ECQ o Modified ECQ. Umapila ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko na itapon na maayos ang kanilang mga face mask at gloves. Ayon kay DNR, National Capital Region Executive Director Jacqueline Kaangkan, naging pahirapan ang uh, cleanup at maintenance activities pero uh, pero pinaiigting na nila ito lalo na at uh, namamahay ang mga mikrobyo sa maruming kapaligiran. Iginit ni uh, Kaangkan ang maling pagtatapon ng face mask at gloves na posibleng makakontaminate ang mga manggagawang uh, naglilinis ng mga ilog, estero at iba pang dayuhan ng tubig or daluyan ng tubig. Mahalagang ihiwalay ang mga household medical waste at iba pang basura para maiwasan ang cross-contaminate. Ito lang ang tanong ko, ah, partner, ah, pagdating sa face shield. Um, sa ibang bansa ba, required ba sila mag-face shield? Hindi ko alam eh. Kasi parang dito lang yata tayo sa Pilipinas ang nag-face shield sa buong mundo. Mm-hmm. Kung hindi ako nagkakamali, tayo lang yata. Um, uh, isa pa, meron na bang napatunayan na... medical research regarding dyan sa mga face shield, kung talaga nga bang nakakatulong ito na ma-block yung virus, na ma-block yung virus. Kasi before, okay na tayo ng face mask lang eh. Mm-hmm. And actually, marami na rin na nagre-reklamo sa face shield na nahihirapang huminga, Oo. nahihirapan, partner, diba? no? Hirap. Medyo mahirap ang daloy ng paghinga dahil sa face shield. Kasi saradong-sarado. Sa, kasi saradong-sarado nga siya. Oo. Now, uh, ang, ang tanong dito, Is there a medical research or medical proof na talagang nakaka-block ng virus mm-hmm. ang uh, face shield? Kasi marami ang nagtatanong ng mga netizens din eh, mm-hmm. na kung uh, talaga nga bang may scientific kung patunay na talagang nakakatulong ang face shield. Kasi kung titignan mo, um, okay sana itong mga face shield. But sa kabilang banda, ito nga eh, nangyayari na to yun sa kinakatakot ng DNR. Um, Miss... Uh, mismanage na waste management ang nangyari. ba? Diba? So, eto, actually, ako natatakot din ako sa mga face shield eh. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Dahil nga plastic siya, mm-hmm. acetate siya, or kung ano man siya, dumitikit yung virus dyan. Siyempre, kahit linisin mo yan, plastic pa rin yan, uh, may surface pa rin yan na makakapita ng virus. Now, um, does it really help? Hindi natin alam. Kasi sabi nila, ang virus pwedeng Diba nga sabi nila, kapag ikaw may huma- humawak ka sa isang bagay, oh. dapat yung kamay mo, wag mo munang ipupuna sa mukha mo, especially sa mata, oh. sa ilong, oh. sa bibig. Kasi dyan daw pumapasok yung ano. Yung tama virus. Ba? Yung, vi- yung virus, diba? Oh. So, kaya siguro, nag ano, sila shield. ng, ano, kailangan may face shield para ma-protectionan. Hindi lang yung bibig at ilong, pati yung, yung mga uh, mga pwedeng pasukan oh. ng virus. Pero kasi bakit sa ibang bansa? Yun yung tanong din eh. Oo. Oh, oh. Bakit tayo lang Pilipinas sa meron? Sobrang ano natin. <laughs> over ano tayo? Over over. over. <laughs> but, but in a way, kung uh, sa kabilang banda, kung titignan mo yung mga kaso natin compared sa ibang bansa, Mm-mm. eh hindi din naman ganun kalaki compared mm-hmm. sa ibang bansa. Although marami-rami ito, pero may mga bansa kasi million eh. Diba? Mm-hmm. So at least tayo, one fourth pa lang ng isang million. Diba? Ay, pero partner, pero marami ito. Yung halimbawa sa Amer- ilan na ba sa Amerika? Hindi ko lang pero sure. Kasi pero kasi million yun eh. Yun. Million At yun. napakarami ng populasyon nila. Million diba? yun sa kanila. Oh, oh. Pero sa kanila, um, face mask lang. Mm-hmm. Sa ibang bansa like Singapore, Japan, mm-hmm. ano nakikita ko puro face, face mask lang din eh. Kasi partner sa kanila, yung kaso kasi ano ni eh. Pababa. Pababa ni eh. Pero kasi yun nga, yun, 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 yun nga yung gusto ko malaman eh. Ako nagtatanong lang ah. Oh, oh. Is there any scientific proof na nakakatulong ba talaga yung mga face mask? Mm-mm. Yun ang gusto ko malaman eh. Kasi, syempre, marami ang nagtatanong. Kasi ang hirap din talaga huminga. Mm-mm. Sa totoo lang. Marami ang... Oo, oh, yung mga partner, yung mga driver, yung uh, nagreklamo na sila na parang 
ang sagabang niya sa mata. Lalo kapag nagda-drive, tapos di ba yung yung hangin, Uh-oh. minsan nag-blur yung face shield. Actually, totoo. Diba? Diba? Totoo yun. Ako, naiinis ako minsan, naglalakad ako. Nagmo-moist. Sa ma- Oo, nagmo-moist. Lalo na sa madaling araw kasi medyo malamig eh. Diba? Diba? So, is it really effective mm. or is it just a waste of money? And uh, is it effective or is it just uh, dagdag waste? dagdag plastic kasi ito yung iniiwasan natin eh. Di ba yung mga plastic? Dahil nga ito ang nagiging dahilan ng mga pagbabaha, pagkamatay na. Matagal pa naman maano yan, partner, di ba? Di ba? Hindi yan bukas, tunaw na. Meron ba tayo? Actually, meron lumalabas sa internet na meron pang durog ng mga plastic. Pero Oo. ang tanong, kaya ba ng mga LGU? na tustusan yun na bumili ng machine na yun na alam mo partner mo. pandurog ng plastic may mga machine na ganyan pero kasi dudurugin na yung plastic uh-huh. recycle lang pero uh-huh. plastic pa rin uh-huh. diba? Diba? hindi siya kagaya ng ibang basura na halimbawa uh, balat ng saging na kahit hmm. itapon mo sa daan ano yan eh uh, uh-huh. kakainin ng lupa yan uh-huh. madedecompose siya pero ang plastic siya. kasi iba eh uh-huh. so yun ang ano natin um, especially ngayon na kinakalaban uh-huh. natin din ng plastic dahil Diba nga, sa baha and Correct. everything. So, yun ang katanungan eh. Um, will it help? Will it really help? Mm-hmm. Meron ba talaga scientific proof? Mm-hmm. Yun ang tanong ko. Yun lang naman ang ano ko. Mm-hmm. But anyways, sa ibang balita natin, partner? Oo, magpapasyo ngayong linggo ang uh, DTI kung papatawa ng suggested retail price sa mga gadgets tulad ng laptop. Ayon po kay Trade Secretary Ramon Lopez, kasalukuyang pinag-aaralan ng Consumer Protection Group na pinangungunahan ni Yusek Ruth Castello kung maaari maglagay ng price cap sa mga gadgets. Aminado si Lopez na may alinlangan sila sa paglalagay ng SRP sa mga gadget dahil iba-iba ang features nito, performance at power. Pero maaari anya maglagay ng SRP sa basic features ng gadget. Napansin din po ng kalihim na depende rin ang presyo ng gadget sa brand nito. Nabati na tumaas ang demand ng gadgets mula ng ipatupad ang work from home scheme at blended learning. Nanindi ka na Malacanang sa posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kailangan ng revolution, revolutionary government sa panahon ng kanyang termino. Taliwas ito na sa naging pahayag ng Pangulo noong lunes ng gabi na kailangan ng public debate sa issue at dapat ay isali sa talakayan ng militar. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi kailangan ng RevGov dahil ang uh, pinapatakbo ngayon ay isang constitutional government. Anya, papasok lang ang pampublikong debate sa RevGov kapag may mga sektor na nais maglabas ng kanilang hinanakit at kailangan ng isang revolutionary government. Pero kung merong mga tao, mga sektor na merong mga hinanakit at tingin nila kailangan ng revolutionary government para uh, ma-address itong mga hinanakit nila, eh dyan po papasok yung diskurso na pampubliko na sa mga issues na mahalaga sa ating mga pang-araw-araw na buhay bilang isang bansa. Si Presidential Spokesman Harry Roque. Ikinalugod ang Chinese Embassy ang desisyon ng Malacanang na ipagpatuloy ang kontrata ng ilang Chinese companies na sangkot sa reclamation sa South China Sea. Ayon kay Chinese Ambassador uh, Huang Silian, noted ang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na binuupo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang independent foreign policy na nagsusulong ng pambansang interes kabilang ang pagkumpleto ng mga proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program. Ang partisipasyon ng Chinese companies sa domestic construction activities ay lihitimo at naayon sa batas. Sinabi rin po ni Ambassador Wang na naging mabunga ang Belt and Road Initiative ni Chinese President Xi Jinping at Build, Build, Build program ni Pangulong Duterte na mapapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Mahalaga naging kontribusyon ng mga kumpanyang Chino sa mga hakbang na ito. Naniniwala rin ang Chinese envoy na ang anumang pagtatangkang pabagsakin ng normal economic cooperation sa pagitan ng China at Pilipinas ay hindi magtatagumpay. Matatada ang irerekomenda ni Foreign Affairs Secretary Chodor Loxin Jr. na ibasura ang kontrata ng mga Chinese firms na kasama sa dredging at reclamation sa South China Sea. At ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tuguan ng buko lang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibigyan bibili sa mga butika. At ngayon, available na po ito sa South Star at ganoon din po sa TGP ang Santon Plus Herbal Capsule. 
Hanapin lamang po yung may tatakdok sa maritan pagbili ninyo at sabayan din ang pag-inom ng Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Kaya bumili na ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL 0927-519-2267 at hanapin si Kiko Teves o pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th Floor Guadalupe Commercial Complex na patlang ng MRT Guadalupe. Magbabalik pa po ang ating programa. Kasama niyo pa rin kami ang inyong mga Radjuman Ramsey Tirona. Radjuman na Jane Martin. At ito ang unang radyo. Unang balita. Oras natin, partner. 547. Unang radyo. Unang balita. Kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Tirona. Sulitin ang servisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844-17442, mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa aling mga opisina ng PhilHealth. Ang Joy 1050 Pack Hanggang Kinsela Swak We're overcoming Paro Ang sikreto Liit beng jinto Patak sa buong hugasin Ay swak Konting tubig haluin At mabulain Over sa bula Over sa bisa Liit beng jinto Patak sa buong hugasin Ay swak Ang Joy 1050 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Si Aaron Andrade po, 33 years old, taga Kalibo Aklan. Parati ako inoobo, sinisipon pag nakulanan, sinisipon ako, hindi mawalan ng obo. Bumibili naman ako na para sa obo, hindi naman gumagaling. Nabalitaan ko yung Santon Plus, nag-okay yung pakiramdam ko. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Kailangang lumabas ng bahay? Magsuot ng face mask. Magdala ng alcohol at listahan ng mga dapat bilhin para makaiwas sa COVID-19. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Smart Dish Washing Liquid. No ouch, ouch. Walang happy. No ouch, ouch. Para po. So, White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic de Pomitate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapte. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puti walang hapte. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na penis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang libada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sa patang detergent, magtanggal ng dumit man siya. Kaya, misis! All you need is Pride. Pride Power Wash. Specially made for washing machines. Kaya tama ang bula. May stay-away formula na effective magtanggal ng dumit man siya. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. ACSN. Radio Trabaho. ACSN. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Lakas pagta good vibes sa unang radio. Habang gumagawa ng avatar ang aking partner. Lahat ng mga avatar ngayon, grabe. Ito, makakabalik na sa bansa ang rare species na kalapati ng Luzon na bleeding heart. Matapos dalhin sa Singapore, walong taon na ang nakalilipas. Ang Luzon bleeding heart ay isang endangered species ng kalapati matatagpuan lamang sa mga kagubatan ng Central at Southern Luzon. Dila lamang ito sa Singapore noong 2012 matapos ang kasunduan ng Department of Environment and Natural Resources para sa breeding program. Kagaya ng iba pang bleeding heart dove species kung saan lima 
Ang endemic dito sa Pilipinas ay kilala ang mga ito dahil sa pagkakaroon ng kulay pula sa gitna ng dibdib. Nabatid ng inilagay na ito ng International Union for Conservation of Nature sa lista ng mga endangered species dahil sa patuloy na pagkaubos ng kagubatan at isa sa pangunahing target na ibenta dahil sa kanilang kagandahan. Wow. Yan ang ating balidong pampa good vibes. Ito naman ang ating Beauty Modai, Beauty and Health Tips sa unang radio. Okay, partner, Avatar Girl. <laughs> Alam mo, partner, nahihirapan ako dito sa isang feature, yung sa body shape. Kasi gusto ko sanang ano, syempre gusto ko slim ako. <laughs> Kaya lang baka hindi, hindi, hindi sila maniniwala talaga. <laughs> so nagahano po. Parang wala, walang bumano dito eh. Walang bumagay dito sa katawan ko eh. Meron naman. Meron masyadong payat, masyadong sexy, masyadong mataba. O sige na, pagbibigyan na kita. Kunyari ka pa eh, gusto mo lang sabihin ko na piliin mo yung sexy. Gusto, gusto ko lang sabihin na itong sexy yung gusto ko. Oo. Yung may bewang. Ayaw mo lang ano eh. Nanghihingi ka lang ng confirmation eh. Tama na, tama na. Eto na po ang ating tips ngayong umaga mga kasama. Naku, kumain na ba kayo? Huwag nyo kalimutan mag-almosal ha. Eto po, tips sa tamang pag-aalaga ng ating mga ipin. Ayan. Cheat, cheat, cheat. Sa mga bata, syempre sa cheat mga matanda. Naku, makinig pong mabuti. Kapag kumpleto ang ipin, maputi at malinis. Aba naman, talaga namang napakaganda ng ating smile. At mas confident po tayo nga makipag-usap sa ibang tao, di ba? Pa- parang si Jewel, ay ang ganda-ganda Oo, ng diba? smile. Oo, Nakakaingit yung mga ganda ng ngipin, no? Ang pag-aalaga po ng ngipin, hindi lang usaping pampaganda, mm-hmm. pero may kinalaman din siya sa ating kalusugan. Alam niyo ba mga kasama, alam mo ba partner, na ang sira o bulok ng ngipin ay pwede magdulot ng sakit oh. sa puso. Oo oh, nga raw, oh, sabi nga niya. Diba? Ito yung dalawang klase po siya ng sakit sa puso. Ito yung mga tinatawag nating infective endocard eh, ano ba sa dito po? <laughs> Docardial ba yan? Endocarditis Endocarditis Infective endocarditis o yung pong infection sa heart valve pinapasok kasi partner ng bakterya yung balbula sa puso Okay Yun. Number two yung corona, coronary artery disease mm-hmm. yung infection sa bibig ay pwede rin daw pong kumalit sa ating dugo at maapektuhan ang ating immune system dahil dito namamagay yung ugat natin sa puso especially partner yun daw yung may mga sugat sa gums mm-hmm. yung mga ganyan So hindi po ito pananakot ha kundi pawang katotohanan lang yan Kaya naman po importante na naalagaan natin ang ating mga ipin at gawing gaba ay mga sumusunod na tips number okay. one syempre limitahan po natin yung pagkain ng mga pagkain masama sa ngipin nandiyan yung sweets yung mga pagkain mayaman sa carbohydrates yung mga malalagkit na pagkain yung sweets partner yung tooth decay po ay nag-uumpisa sa pagdami ng bacteria sa ating bibig na nakukuha natin sa pagkain ng matatamis kapag madalas tayong kumain ng candy yung mga jams chocolate juice soft drinks at chai mga cakes mas madali pong nasisira yung ating mga ngipin. Mm-hmm. At syempre, yung mga pagkain mayaman sa carbohydrates, yung mga tinapay, cookies, ensaymada, donut, yan, muffin, ba diba? Madali rin daw gamitin ng bakterya ang carbohydrates para gumawa ng asido na makakasira sa ating mga ngipin. At yung malalag kita pagkain, Gaya ng biko, sapin-sapin, palitaw, kasama din John Parker yung bubble gum tsaka chocolate kasi di ba madikit din yan sa ngipin eh. So mabilis din makasira po yan ang ngipin at dumidikit kasi ito sa ngipin na love na love din ng mga bakterya. Okay. So again, limitahan po ang pagkain ng mga pagkain masama sa ngipin. Number two, iwasan ang alak at sigarilyo. Nakakagasgas ng ngipin ang alak habang paninilaw naman ang dinudulot ng sigarilyo na pwedeng simula ng pagkasira at pagkabulok ng ating mga ngipin. Mm-hmm. At number three, panatidihin po malinis ang ating bibig at ngipin. Ano yung makailangan nating gawin? Siyempre, magsipilyo po tayo three times a day. Yung iba parang ang ina-advise twice a twice day. Twice a day. Umaga, kasi, gabi. Kapag daw masyadong maraming ilang beses. Masisira rin ang ngipin mo. Oh, oh. Masisira natin. enamel ng ngipin. Ninipis, oh. parang ganon. So, magtagal po ng dalawang minuto sa pagsisipilyo. Huwag kang nagmamadali, hmm. syempre. Nam- ang isa pa, gumamit ng tank cleaner o pandinis ng dila. Maraming bakterya ang pwedeng manatili sa ating dila na nagdudulot ng bad breath. So, matatanggal lang po ito sa pamamagitan ng tank cleaner. So, may, nabibili rin ganito, di ba, sa mga ano, actually, yung ibang toothbrush, meron ng oh, kasama. Oh, oh. Minsan, yung likod niya, 
uh, may tank, tank cleaner, cleaner na siya. Oh. So, kapag ka ganyan ninyo, babalik ka rin lang. Tapos yeah. ang dila naman. Ang problema lang dito, kapag naglilinis ako ng dila, nakakasuka talaga siya. Eh, tiis-tiis oh, talaga. Parang, yung, <laughs> parang di ko ako umaangat na ganyan. <laughs> oh. Ano lang talaga? talaga. Tiis talaga. Oo. Oh. Oh, oh. At, syempre, gumamit po ng dental floss. Diba? Yung parang sinulit na... Pero ano ah, um, use the dental floss ako, uh, sparingly kasi yes. mahirap din na sobra. Oo, oh, kasi baka mamaya yung pagitan na mga ngipin natin, umano siya, yung lumuwag ba? Kasi, kasi may mga ibang dentista, hindi, 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 ano, hindi advisable na lagi Mm-mm. ang dental floss. Ayun, pero kasi, uh, yun nga, pero siguro wag na lang araw-arawin, uh, kapag na lang feel natin na parang may nakasingit mm-hmm. na pagkain sa pagitan na ating mga ngipin, gumamit Saka tayo ng dental, dental floss. floss. Kasi minsan hindi siya nakukuha partner sa toothpick, mm-hmm. sa toothbrush mm-hmm. lang, di ba? So, kailangan talagang gumamit may ng dental floss. May ingat din sa toothpick, ha? kasi ang toothpick nakasira rin yung oh, pagsobra. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. So again, di ba, uh, para tindi ng uh, malinis sa ating mga bibigat ngipin, brush, clean, and floss. At yan lang po ang ating tips ngayong umaga para po na maalagaan natin ng wasto ang ating mga ngipin. At syempre, para iwas din tayo, uh, iwas bad breath din, mm-hmm. di ba? Ayan. At para iwas sa sakit sa puso, di ba? So ayan po, syempre, hatid sa atin ang napakasarap na nature soya coffee. Ayun. Napatunayan po ng mga eksperto na makakatulong itong patibay ng ating immune system para labanan ng mga karamdaman na Nature Soya Coffee ay may sangkap na soya mangosteen at agaricus mushroom na makakatulong na balansi ng testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan po ang pagkakaroon ng prostate problem to the, the prostate cancer. Kaya uminom na na Nature Soya Coffee ang kape na gagabay sa inyong kalusugan mabibili po sa mga butika. At syempre, huwag kalimutan importante ang kalusugan at para po makaiwas sa mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang ating kailangan. Santan Plus Go! <laughs> <laughs> Ay, nama, partner. Santan Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron po itong extracted na mangosteen, malunggay, ang palaya, garlic, at spirulina. Kaya mas epektibo po itong makakatulong sa may mga diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol, at iba pa. Santan Plus Gold, mabibili na sa South Star. The Generics Pharmacy at mga pinibutika po sa inyong lugar. At kung wala kayong mahanap, pwede, kayong, pwede na ba magpunta dito, partner? Basta follow lang yung minimum Oo, health protocols. Asun din lang po ang uh, minimum health uh, mm-hmm. protocols natin. Huwag kalimutan ng face mask, face, face shield. shield. Uh-huh. May alcohol sa labas bago pumasok. At may... Meron tayong clear. alcohol dispenser na high tech. At meron din tayo. Ano yung partner tayo doon? Um, Foot bath. Food bath, ayan. Huwag uh, niyo pong kalimutang idaan ng inyong mga paa dyan. At pwede rin naman po, partner, pwede rin na tumawag or mag-text, di ba? Para kayo makapagpa-reserve, para sa inyong mga tanong at order. Hanapin niyo po si Kuya Kiko. Tawag po kayo or mag-text sa 0927-519-2267. Ayun. So, anyways, nako eh, tayo maghahanap buhay muna. At uh, siyempre sa aming pagbabalik, marami pa tayong mga balita mm-hmm. at marami pang ibang mga segments na dapat ninyong pakinggan. Dito lang sa Unang Radyo, Unang Balita, oras natin partner, 5.59. Unang Radyo, Unang Balita, kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Tirola. That Time Check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng Salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 20 siyam at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisunungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan, Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, Ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat, at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, 
social media, advertismo, at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawabigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat Panginoon sa biyaya ng natatangi mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian. Naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo o Diyos at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pagunawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, Iyong kaming tulungang maalala at aming isa puso na Ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558. Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Unang radyo, unang balita. Weather update. Kumusta natin ang lagay ng panahon at narito na mula sa pag-asa DOST si Lori Dela Cruz. Lori, magandang umaga. Magandang umaga din sir at sa ating mga kababayan. Sa salukuyan ay pahagi maulap hanggang sa maulap ang ating papawain sa buong balsa kasama na dyan ng Metro Manila. Wala tayong uh, bagyo na monitor ngayon inside the Philippine area of responsibility. Pagkabat may nakataas na gale warning sa Batanes, kung kahit hindi mo napaparagan ng coast guard na pamalaot o ng maliliit na sasakyang pandagat. 
Samantala, uh, sa silang ang bahagi ng ating par ay may bagyo tayong binabantayan sa si Tropical Storm Hyshen, pwede na matal ang sentro nito. Sa line 2,235 km, sila ang ng extreme northern zone. Hindi naman inaasahan na maglalanfall ito sa atin kung magpapa imposible na pumasok lang ito ng par at lumabas din ho after few days. Yan mo ng latest mula dito sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming maraming salamat, Lori de la Cruz, ng pag-asa, DOST. Unfortunate. Ito ang tugon ni Health Secretary Francisco Duque III matapos siyang isama sa rekomendasyon ng Senado na sampahan ng criminal charges dahil sa mga anomalya sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Nakasaad sa rekomendasyon ng Senate Committee of the Whole na bukod kay Duque, pinasasampahan din ng kaso si resigned uh, PhilHealth Chief Ricardo Morales at iba pang opisyal dahil sa illegal na pagpapatupad ng interim reimbursement mechanism. Ayon kay Duque, wala siyang kinalaman sa irregularidad sa IRM. Anya, wala siya noong uh, nagkaroon ng deliberasyon at wala rin siyang pinirmahang board resolution. Iginit din ni Duque na hindi ito ang tamang panahon para magbanggaan ang dalawang sangay ng pamahalaan. Gayunpaman, handa si Duque na mahipagtulungan sa anumang investigasyon para linisin ang kanyang pangalan. Una na sinabi ni Senator Panfilo Lacson na walang basihan ang pagpapatupad ng IRM dahil ang mga pondo ang inilalabas sa mga ospital bago ang pagpapatupad ng board resolution. Ikinalungkot ni Vice President Lenny Robredo na maraming magagawa ng ABS-CBN na nawala ng trabaho matapos na hindi ma-renew ang kanilang prangkisa. Ayon kay Robredo, hindi inisip ng mga mambabatas na bumoto kontra sa franchise extension ng ABS-CBN ang negatibong epekto nito lalo na po sa mga manggagawa at sa mga manonood sa mga malalayong lugar na nakadepende lamang sa kanilang balita at mga programa. Binanggit din ni Robredo na ilan sa kanyang mga kababayan sa Bicol ang apektado rin ng shutdown ng Giant Media Network. Nabati na September 1 ang unang araw ng shutdown ng labing dalawang local news program ng uh, network maging ang iba pang business at services nito kasunod ng kabiguang maipasa ang prangkisa. Itinigil na rin ng ABS-CBN ang radio at broadcast operations na nakaapekto sa 4,000 manggagawa. At yan ang mga mainit na balita ngayong umaga dito sa Unang uh, Radyo. Unang Balita. Samantala, ito naman ang ating Balita Usap-Usapan Ngayon sa Unang Radyo. Isang circus mula Munich, Germany ang dinarayo ng mga tao para bumili ng dumi ng mga leon. <laughs> An anong gagawin nila dun sa ano, dumi ng leon? Yeah, yun ang na hindi ko alam. Eh. Ayon sa Reuters, nagkakahalaga ng $6 o halos 300 piso ang bawat maliit na garapon ng dumi ng uh, mga alagang leon sa Circus Crohn's Zoo. Sabi ng trainer ng uh, 26 na leon na tigre na si Martin Lacey nagsimula ang kanyang negosyo na may mga customer silang lumapit para magtanong kung meron silang tinitindang dumi ng nasabing hayop. Nagagamit daw kasi ito bilang pantaboy sa mga... Ah, kaya pala. Pantaboy pala sa mga peste. Mm. Yun pala yung dahilan. Labis daw ang saya ng local garage na bumili ng dumi mula sa kanila. Ibinahagi din ng trainer na umaabot na sa 2,000 dumi ang... Uh, ang kanilang naibenta. Ipinakita rin nila ang kanilang bagong third pop-up shop. <laughs> Ayos sa may pop-up shop talaga para sa mga naghahanap ng dumi ng leon. Ang iba raw ay uh, ang iba raw sa kikitain ay mapupunta ayun naman pala eh. Mm -hmm. Mapupunta pala sa charity na layo Mag mapabuti. Magkano partner yung isang ganong garapon? Six dollars. So sa 300 ano, pesos. 300 pesos. Oh, 300 Effective pesos. Effective naman siguro, no? Oo. Oh, kung, kung baga, kung ako ay farmer, oh, oh. at uh, nakikita ko naman na makakatulong ito para sa mm. aking uh, mga pananim, para walang peste, okay na rin siguro ito. Diba? Mm -hmm. <laughs> Ang galing, nakagarapon, ano? Oo. Oh, oh. <laughs> But anyways, nako eh mapupunta naman daw sa charity na layo magbigay ang uh, na layo mapabuti ang lagay ng ilang captive animals sa nasabing bansa ah, para tulungan din yung ibang mga captive uh -oh. animals. But anyways, yan ang ating balitang usap-usapan ngayon. Narito naman ating pakinggan ng TNB Traffic na bay. Mga kasama, pa, alamin po natin ang ano, sitwasyon sa mga pangunahay kalsada dito sa Metro Manila. Mula po kay Ma'am Fe Karina ng MMDA Metro Base. Good morning, Ma'am Fe. 
Yes, ma, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig po. Yun. Ma, mapisaan po natin, ma'am, yung EDSA Southbound. Yun, makakaranas po tayo ng pagbabagal dito sa may area. After lang po yan ang munyo sa medyo may pagbabagal na po yan dahil meron po tayong aksidente po dyan sa area, yung pa street po ng Oh, kaso na flyover po. Positive pa rin po yung L300 sa area. Kaya maasahan po natin mabigyat po yan. Then after naman po niya, mabilis na po ang dali ng mga sasakyan. Then babagal naman po tayo pagsapit natin dito sa may area po ng Cubao or sa may Timog po. Then after naman po ng Cubao, mabilis na po ang dali ng mga sasakyan. Patungo na po yan sa area po ng Ortigas hanggang makarating po tayo ng uh, Guadalupe. At hanggang dito na po yan sa may Magallanes, patungo na po yan ng area ng Pasay. Then, ang north po naman po ng EDSA, makaranas lang po tayo ng pagbabagal dito sa may area po ng Guadalupe, nagmomoderate po tayo. Then, after naman po niya, mabilis na po ang dali ng magsasakyan hanggang makarating po tayo dito sa area po ng uh, Ortigas, patungo na po yan sa area po ng Santo Alad. Then, babagal naman po tayo dito sa area po ng Cubao o sa area po ng Aurora. Then, after naman po niyan, mabilis na po ang dali ng magsasakyan, babagal naman po tayo, medyo nagmomoderate naman po tayo dito pagsapit ng uh, Quezon Ave Service Road. Then after naman po niya, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo dito sa may area po ng Roosevelt or Munoz. Then after naman po niya, tuloy-tuloy na po yan, patungo na po sa area po ng monumento. At nakapalala sa mga motorista, wala po tayong coding ngayon, kundi ang area lang po ng Makate. Yun po ang detest ng traffic mula dito sa MD, MD Metro Waste, Fe Karinan, Nabuulat. Maraming salamat po, Ma'am Fe Karinan, mula po sa MMDA Metro Waste. Samantala ito, ha, sa mga kasama natin, ngayon ay, uh, siyempre, ngayon ang panahon ng COVID-19 oh, pandemic. Baka hindi pa kayo naliligo oh, dyan. No, kailangan <laughs> doble ingat tayo ha, sa kalinisan ng katawan. Kailangan ng sabon natin ay uh, all-in-one. Siyempre, kung all-in-one ang hanap, Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit. May antibacterial ingredients ito para siguraduhin malinis ang ating balat laban sa body odor at virus. Ang Shield Bath Soap ay uh, may malasakit. At ito ay may shea butter para, iwasang, uh, para iwang moisturize at hindi tuyo ang ating balat pagtapos maghugas o maligo. Kaya sa ating mga kasama dyan, ako gamitin natin ang Shield Bath Soap. Ang all-in-one bath soap natin. Shield Bath Soap. Galit sa sakit. May malasakit. At syempre, tayo maghahanap buhay muna, partner. Mm-hmm. At uh, magbabalik pa tayo kasama ating mga sports balita. Showbiz. At syempre, ang inaabangan tuwing umaga, mm-hmm. ang ating almusalita. Dito lang sa Unang Radyo. Unang Balita. Oras na rin, partner. 6.14. Unang Radyo. Unang Balita. Kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Tirola. That Time Check was brought to you by Joy. Purong patak, bisang katutak. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago! Samton Plus Gold! Samton Plus Gold! Mas pinanakas, mas pinakusan, mas pinagaling! Makatutulong sa pagluna sa mga pamamaga, bukol, at iba pang karamdaman sa iyong katawan! Samton Plus Gold! Mabibili sa mga butika! Sulitin ang servisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844 mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa aling mga opisina ng PhilHealth. Narito ang isang patunay ng sara at visa ng Nature Soya Coffee. Ako si Richard Bullionido. Mabilis mapagod at sumasakit ang dibdib ko dahil sa kape. Naghanap ako ng natural. Nag Nature Soya Coffee ako. Enjoy ko na ang kape kasi 0% caffeine. Kape mo ng kafe. Nature Soya Coffee. Mabibili sa mga sumim butika. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla, 43, nag-abuluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Mm-hmm. Later on, yung bukol sa right 
head ko is nawala. Thank you sa Sandong Plus at nagaling ako. So, sa mga listeners, try nyo gumamit ng Sandong para gumaling ni kayo. Keep buying and try mag-take ng Sandong Plus. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ang inuman. Jen Kapitan, sarap ng ilik at Agot na kayang-kayang kapitan Para sa tropang walang iwanan Kapit-kapit lang! Jing Kapitan, kayang-kaya mo yan! Sarap ng init at hagot Pag walang iwanan, kayang-kaya Sa Jing Kapitan, drink responsibly Hindi matipid ang malaking bote Ng ordinaryong dishwashing liquid Kasi Malaking bote, daming buhos, daming kuskos Daming kuskos sa oras Pagod kay gastos ang bote ng Joy matipid kasi isang purong patak ng Joy babulang babulang babula ang Joy babulang babulang babula ang Joy Joy totoo matipid isang purong patak ng Joy babulang babulang babula ang Joy babulang babulang babula ang Joy Joy totoo matipid purong patak bisang katutak Joy purong patak bisang katutak Hi this is Sarah Heronimo for MX3 isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. Two years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 T. Like father, like daughter. Mag-MX3 araw-araw, tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong pandemia, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag ehersisyo Huwag kalimutang magsuot ng face face mask at face shield kung lalabas at ipatupad ang isa hanggang dalawang metrong distancing. Isang paalaala mula sa MX3. Be an MX Extraordinary with MX3. Para sa heavy duty hugasin, mag smart dishwashing base. Bawat bahin, smart dishwashing, smart, linis, solid, smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number one na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Technology. The meat I cook blue. Sa bango. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Radio Trabaho. ACS. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Unang radio, unang balita. Sports. Mananatili sa NLEX Road Warriors ang kanilang star guards na sina Kiefer Ravena at Kevin Alas. Ito ay matapos ang pagpirma ng dalawa sa contract extension kung saan tatlong taon pa sila mananatili sa kupunan. Ayon kay Ravena, umaasa sila makakakuha sila ng kampiyonato sa kanilang pananatili sa NLEX. Matatandaan sa glit pa lamang nakapaglaro si Ravena sa PBA dahil sa ipinataw na suspensyon uh, sa kanya ng FIBA na tumagal hanggang labing walong buwan. Habang si Alas ay kasalukuyang pang nagpapagaling sa ikalawang ACL injury na kanyang tinamo. Ayon kay NLEX coach Yen Giao, naniniwala silang malayo mararating ng kupunan lalo na't nakaabot sila noon sa semifinals. Yan ang balitang sports. Narito naman ang ating... Unang Chika sa Unang Radyo. Nilinaw ng 
actress sa si Alessandra De Rossi ang kanya naging pahayag na 18,000 pesos na lamang ang pera niya sa bangko. Ito pika sunod ang reaksyon ng talent manager na si Lolit Sonis na nagtataka kung bakit naubos raw ang ipo ng actress. Say ni Lolit, paano naging magiging 18K na lang ang pera ng isang Alex De Rossi? Na marami namang nagawang pelikula at TV series, maliban na lamang daw kung may pinagastusan ito ng malaki at nasimot ang kanyang pera. Dito na nagpaliwanag si Alessandra, sinabing marami siyang sinasagot sa pagpapospital ng uh, kanilang nakabilang na noong nagkasakit ang kanyang ama. Ah, ah. ganun pala. Pero sana, no? Sana magkaroon ba ng mga projects po si, po si Alex? Oo, oh, kasi no? alam mo, kung matatandaan natin, si Alex nagbenta yan ng sasakyan niya eh. Oo. Oh, oh, kasi but... nga, panggasos niya habang may pandemic. pandemic kasi, oh. do marami ang nag-aalok sa kanya ng projects, hindi niya tinatanggap kasi nga, takot siyang lumabas ng bahay. Hmm. Kasi nga, natatakot siya na baka mahawaan siya ng COVID. Okay. Hindi well, na, as in, hindi talaga siya lumalabas. Safety kasi rin talaga. Correct. Titignan mo talaga. But anyways, uh, I do hope uh, hmm. malagpas na ni Alex tong uh, ganitong kanya yang nararanasan niya rin. And uh, hopefully, once she comes back, she'll gloriously be back mm-hmm. with the wonderful project. Kasi sayang to si Alex. Ang galing ni oh, Alex. Oh, eh. diba? Nakita mo naman yung mga pelikula niya. Doon pa lang sa munting tinig. Eh. Gustong gusto ko na siya. Oo. Oh, oh. Hindi ko yun alam. Ay, hindi mo alam. You have to watch it. Especially doon sa mga Uh, may kakilala mga teachers. Oh. Panoorin nyo yun, mga munting tinig. Isa sa mga the best na napanood ko. Munting tinig. Uh, isa sa mga the best na mm-hmm. local na napanood ko. Karamihan naman ang mga pelikula ni Alex panalo. Eh. Maganda, uh, no? Magaling kasi siya umarte. Oh, oh. And she's a cool person. Kasi, di ba, gusto natin yung mga arte parang natural lang talaga. De, tsaka isa pa, ang gusto ko kay Alex, napaka-cool. Oh, oh. Napaka-cool na tao nyo si Alex. At uh, alam mo, partner, isa sa maganda sa kanya, Uh, never siya tumanggap at tatanggap ng projects na nag endorse siya ng alak, sigarilyo. Mm. Di ba one time yung kasagsaga nung kasikatan ng kita-kita, uh-huh. inalukan siya ng ano nun eh, ng project na, mag- na mag-advertise siya ng, hindi ko akong alak o sigarilyo, uh-huh. pero tinanggihan niya. Oh, kasi talaga. never siya, sabi niya, never ako mag endorse ng mga produkto. Tsaka alam ko ano. mapili sa project ko si Alex eh. Uh-huh. Hindi basta-basta kumukuha ng project ko. Eh. Uh-huh. Kumbaga, Namimili siya ng role na maganda para sa kanya at maganda yung script. Siguro kasi matatandaan mo nagkaroon dati ng issue mm. yung may palabas sa Kapamilya Network oh. na parang sabi ha na dapat siya yung ano eh siya yung lead, gaganap leading lady ni Piolo Pascual eh. Ay, kaso, Tapos biglang ang ganap pala niya uh, ang ganap pala niya ay sekretarya. Oh. Tapos ang leading lady pala nun si ano si R.C. Munoz. So hindi siya pumayag. Hindi, nagawa na niya yung proyekto noon. Pagbaga tinapos na lang talaga. Mm, I see. So, But anyways, we'll see kung ano mangyayari kay Alex. Hindi ko sure, uh, parang ganun yung nabasa ko eh. We'll see kung ano oh, mangyayari kay Alex. Abangan na lang natin ang susunod na proyekto oh. niya. Actually, na, hindi lang naman siya oh. ang nauubusan ng ipon. Oh. Halos lahat atin. naman eh, oh. di ba? Makakabangon din tayo. Pero ito, hindi nauubusan ng uh, magagandang salita tuwing umaga. Ito na ang ating DCXL Almos Salita Kasama si Father Luciano Feloni. Ating pakinggan at pagsaluhan ng Almo Salita kasama si Father Luciano Feloni. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating Almo Salita sa araw na ito, September 2. Ang Ebanghelyo natin ay Luke 4, 38 to 44. Ako po si Father Luciano Feloni, Paris Priest ng Kristong Hari sa Dice of Nova Liches. Sabi ng Ebanghelyo, live in the synagogue, Jesus went to the house of Simon. His mother-in-law was suffering from high fever, and they asked him to do something for her. Bending over her, he rebuked the fever, and it left her immediately. She got up and served them. Napakaganda. No? The dalawang big lesson today is, uh, if you are sick, or if someone is sick in your family, bring them to Jesus, bring Jesus to them. Siguraduhin mo na nilapit mo yung Panginoon sa tao na yan dahil makapangyarihan siya at uh, may kakayahan siyang sa isang salita lang aalis ang sakit sa tao na yan. We have to pray over so many people ngayon. Yung mga tao na nakasakit, yung mga tao na nakakobit, yung mga tao na nagpositive o ng PUI, Let us oh, today bring them to Jesus and bring Jesus to them. Kikit sa lahat, bring Jesus to them. Siguraduhin mo na nilapin mo yung tao na yan sa Panginoon. Ngunit kapag ikaw ang pinagaling ng Panginoon, siguraduhin mo rin na ang milagro ay uuwi sa servisyo. 
tulad po ng biyenang ni Pedro, as, as soon as natanggap niya ang biyaya na hinihingi sa Panginoon ng paghilom, tumayo agad at naglingkot sa kanila. Ang totoong milagro na tinatanggap mula sa Panginoon ay hindi uuwi sa pasalamat lang, uuwi sa konkretong serbisyo. Titindig ka at magsasal. Kung talagang biniyayahan ka ng Diyos, maglingkot ka sa Panginoon. There is no other way. Hindi ko pwedeng nagpasalamat lang sa kalang pag-retire ko o kapag yung mga anak ko ay nagtapos ng kolehiyo, sa kalang ako maglilingkot no. Ngayon, kung ikaw ay biniyayaan ng Diyos, tumindig ka at paglingkuran mo siya. Kung nagusto mo ang video nito, please pass it on. Punoy natin ng good news ang social media at gawin natin bayran araw-araw ang salita ng Diyos. God bless. Pangingi talaga ako, pangingi kita ko si Fado. Oo naman, syempre. Sa mga uh, salita na binibigay niya tuwing umaga. But anyway, sanapin niyo po siya sa Facebook, Almo Salita, may Father Luciano Feloni. Mm. At uh, syempre, uh, maraming maraming salamat sa mga bumubuo na ating programa sa digital, ang uh, mga magagandang uh, kasama natin dyan. Julian Madayag, Anne Nuylan, si uh, Tintin Berino, at syempre si Jen Orkey. Syempre sa ating Master Control Area, Kuya Richard Ramirez. Peter Paul Marie sa production. At sa newsroom, AJ De Los Reyes, Jairus Peña Florida, at Angge Doctolero. Thank you so much. At syempre, bago tayo mag-tapos uh, partner, batin lang natin ng happy, happy, happy birthday si... Erlinda Dayot. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung napakagandang mother ng ating uh, magandang uh, si Adi, Reggie na Dayot. Si Ma'am Reggie. Oh, Oo, oh, syempre, happy birthday din sa aking pamangkin, si um, Safiro McLean. Ayun. Ayan. So, Safiro ayun. Safiro McLean Dulangan. Oh, ayun. So, happy, happy birthday po. Happy birthday. And, uh, syempre, Susunod na po ang pulso ng Metro. Kasama si Rajuman Ronnie Ramos. Oy, i-vlog ko na rin ha. Sa mga oh. nakikinig, baka gusto niyo po manood ng mga vlogs ko. Hanapin niyo lang po ako, Ram City Ron. <laughs> sa, ano, mag-subscribe kayo din oh, sa channel ko. And speaking of subscribe, i-viral lang totoong balita, going trending ang mga mahalagang impormasyon sa bawat Pilipino. Pakilike ang aming Facebook page, RMNDZXL558 Manila. At syempre, bukod po sa vlog ni Partner, hanapin niyo sa, sa kanya nga YouTube, sa YouTube, di ba? At syempre, ilike din po at mag-subscribe sa aming uh, channel, DZXL558. Ayan po, ha? Mag-like, mag-subscribe, pakiklik ang notification bell. Uh -oh. At again, susunod na pulso ng Metro. Ay! Partner, ate oh. pala niya yun, hindi niya mama. Ah, ate. Oh, oh. Sorry, 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 sorry. sorry. <laughs> Oo, oh, ate Erlinda Dayo. Kasi para may napag-usapan kami kahapon na mag-birthday na rin ang mama niya. Oo, oh, oh. so oh. magkalapit. Oo. Oh, oh. So ayun, uh, again, uh, sa inyo lahat, please do take care. God bless you all. Enjoy the rest of the day. At uh, partner, mag-iingat ka. Ha? Yes, thank you so much, uh, partner. See you next week. Yeah, I'll see you next week. Uh, at ako yung solo flight muna so, tomorrow. At uh, sa inyo lahat, syempre, Panatili nila nakatutok sa DZXL558. Kami ang inyong mga Rajman Ramsey Tirona. Stay safe, Rajman Jane Martin. At ito unang radyo. Unang balita. Oras natin. 6.28. Unang radyo. Unang balita. Kasama ang fresh na fresh na si Jane Martin at si Ramsey Tirona.